ഇവർക്കും കണക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിലേഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അതിനാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വേഗം ബെലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സിക്സ് നൈൻ ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഓർഡർ പെയർ എക്സ് കോമ വൈ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി റൈറ്റ് ആർ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം കണ്ടോ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് എലമെന്റ്സുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഫോർ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലമെന്റ്സുകളാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പെയർ എക്സ് കോമ വൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഓർഡർ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി അതുപോലെ അതിനുണ്ട് എക്സിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേംസുകളെല്ലാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഡർ പെയറിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന സെറ്റിന്റെ ഓർഡർ പെയർസിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ടേംസിൽ എലമെന്റ്സ് മാറ്റിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ മാത്രം എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല സോ ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നില്ല സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ത് മാത്രം ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി സെറ്റ് വരുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് നാല് എലമെന്റ്സുകളാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഓൾ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെറ്റ് എഴുതുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ബട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ സെറ്റുകളെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്
നോക്കി ഇനി വണ് സിക്സുമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സോ വൺ സിക്സുമായിട്ടുള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വണ്ണും സിക്സൂടെ എടുത്ത സമയത്തും വൺ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അതും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും നയനുമാണ് ഓക്കെ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തല്ല ഒരു ഓഡ് നമ്പർ അല്ല അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഓർഡർ പേരിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ടൂവിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം സോ ടൂവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ടു മൈനസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു സിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ നമുക്കത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് ടു നയൻ ആണ് ടു നയൻ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദൻ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ത്രീ സിക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ത്രീയും സിക്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ത്രീ നയൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ ഫൈവിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഫൈവും ഫോറും വരുന്ന കേസിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പറ്റും ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത കേസ് ഫൈവും സിക്സും ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈവും സിക്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫൈവ് നയൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സുകൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ അകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എലമെന്റ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോ ഓർഡർ പേഴ്സും എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഓർഡർ പേർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാൻ നോക്കിയാൽ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റിലേഷൻ ഓൺ ഇ സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പേർ എ കോമ ബി സിക്സ് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് എ ഇൻഡിജ ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമീൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ അകത്ത് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഓൺ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസഡ് എന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ സച്ച് ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ പേരാണ് സച്ച് ദാറ്റ് എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആണ് ഈ ഒരു ആറിന്റെ അകത്തെ ഓർഡർ പേർ ആകണമെങ്കിൽ എ കോമ ബി ഇപ്പൊ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എയും ബിയും
ഇനി അടുത്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ എടുക്കാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇന്റിച്ചറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റിച്ചറും കൂടെ എടുക്കാം സോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സെയിം സൈൻസ് ആണ് സോ ആഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു സൈൻ കൊടുക്കാം ആണല്ലോ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇൻഡിജ അല്ലെ അതും ഒരു ഇൻഡിജ തന്നെ അല്ലെ സോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഡിജ ആയിരിക്കും ഇത് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും മൈനസ് ടു ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതും ഒരു ഇൻഡിജ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇൻഡിജറിനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ റിലേഷൻ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഇൻഡിജർ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഏത് ഇൻഡിജറിനെ എടുത്താലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡിജ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏത് രേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സോ ആ സെറ്റിനെ മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് റേഞ്ചും വന്നിരിക്കുന്നത് റേഞ്ചിന്റെ കേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇസഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇസഡിന്റെ അകത്ത് വര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇസഡ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഒരു വര വിട്ടു പോയതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം Let A is equal to set of 1, 2 and B is equal to set of 3, 4. Find the numbers of relations from A to B. This is already in the relations in the hour video explain to you. It's not time to bargain it on that. Anyway, let's do it. Okay. Now, let's do the answer. 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 So, therefore, N of A is equal to 2. No, two elements are present. So, N of A is equal to 2. അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ ഫോർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ദേഫോർ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പോയിരുന്നാൽ മതി ദേഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സോ ദേഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി is equal to 2 raised to pq ആണ് ഇത് p യും ഇതും q യും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി എലമെന്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സുകൾ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ക്യൂ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സുകൾ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ ടു റേസ് ടു പി ക്യു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ആ നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരുന്നു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ എന്ന് അതിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഡയറക്റ്റ് ടു റേസ് ടു പി ക്യൂ ഇട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ അകത്ത്